वी आर् गेटिंग सो मेनी काल फर् दि गूगल क्लौड को सो इंस्टेड आफ टेकिंग दि को सपरेटली फर् दि इंडिविजुअल मेमे प्लासा सो वीडियो चानेल्लो असा लाइक वट एवर दि सर्टिफिकेसन को रिक्वर्मेंट्स अभी इकड अड्सा सो इंग्ली अंतो अस्ता सो हॉप यू गैस गेट वाट युआर लुकिंग फर् सो सो फस्ट दिशा मैं चूस्मो अभी वे गूगल क्लौड असोसीयेट इंजनीर को सो दिश सर्टिफिकेसन उ दी सो रेल्यू दि सर्टिफिकेसन डीटेल लैटर लाइक एट सर्टिफिकेसन चेयरने सो फस्ट वे मन ऐक्चुअल असल गूगल क्लौड अंटे गूगल क्लौड एगिंग से असल का मन की कावाली गूगल क्लौड असोसीयेट इंजनीर अव्वाले अने टापिक चूस्ट ओके सो इट मोर आफ इंट्रडक्षन सैशन सो एवरी सैशन लाइक सैशन वन सैशन टू सैशन थ्री अट्ला मैं टैगा वीडियो सो मेक ईजीग वीडियो चूसी नेजी उम्मीद डे यू कैन पुट इन दि कामेंट सो मे दी रिप्ले बैक मोस्टली ट्रई जो ओके सो नार्मल वाट लाइक फस्ट वे मन वी शुड नो वाट गूगल लाइक वाट क्लौड ऐक्चुअली अंत क्लौड अंटे अने आलरे मैं चाने वीडियो क्लौड का अने सो बेसिक जनरल डिफिनीशन चाले क्लौड मन की ट्रडिशनल डेटा सेंटर उ सो आ ट्रडिशनल डेटा सेंटर मन की विएम्स कावी फिजिकल मिशीन का अभी उ डेटा सेंटर दिन मैं बेसिक ट्रडिशनल डेटा सेंटर अटा अंत इट बी यूज लांग बैक लाइक इन मैं सिक्स फाइव सिक्स इयर्स बैक चूस मन के ट्रडिशनल डेटा सेंटर्स उ प्रति कंपनी और डेटा सेंटर उड़ेदन सो दट इज काल ट्रडिशनल डेटा सेंटर सो सो तरवा क्लौड का सो डेफिनेशन अभी मैं चूसा बट क्लौड का तरह मन की चाल मंद मार्केट वन सो फस्ट वे एडब्ल्यूस तरवा अज्यूर अज्यूर वे मैक्रोसाफ्ट वाली तरवा वे जीसीपी सो गूगल क्लौड प्लाटा सो जीसीपी वो लाइक गूगल चाल इनवेटे जीसीपी पैन अंड लेट वारकेट रईट नौ दे आर् कंपीटिंग हेवी का कंपीट एडब्ल्यूएस अज्यूर तो सो मोस्ट आफ् दि आपर्चुनिटी मन की एडब्ल्यूएस अज्यूर एनायो जीसीपी अंत आपर्चुनिटी उ मार्केट सो दट पीपल आर् लाइक चाल मंदे गूगल क्लौड ने दींट चाल मंदम सो अंकने मन इक गूगल क्लौड वीडियो सो मे सैमलटेयस एडब्ल्यूएस अज्यूर गूगल क्लौड पड़ता वीडियो सो सो दटे मूड क्लौड प्लाटा मीद ईडिया उ मूडिट डिफरस अंटे नेमिंग कन्वेन उठाने अद सपरेट वीडियो लाइम ओके सो अभी पोस्टा सो सो इध जनरल नार्मल इध क्लौड का क्वेश्चन अच्छे जनरल अंत क्लौड अंत मैं आलरे वीडियो चसा सो इक चूसा सर ऐक्चुअल क्लौड अंटे इंकोट आमेंड सेलफ सर्वीस आमेंड अंत मन के विथट ह्यूमन इंटर्वे अंत इन मन की रिसोर्स फर् एग्जापल सर्वर का सो मन ट्रडिशनल सर्वर का मन टीम की सर्वर की टिकेट रेजे और फिफ्टीन डेस ट्वेंटी डेस तरह मन का सर्वर वे आ सर्वर काफिग्रेषन इवीं मन आ सर्वर मन की हाँ ओवर से सो अद ट्रडिशनल जगे फाइव सिक्स इयर्स बैक सो इपड़े आमेंड सर्वर का सर्वर वितिन सैकंड वितिन मिनट्स यू कैन गो टू दि क्लौड प्रोवैडर अं यू कैन आर्डर रेट अभी वे इंकोटी ब्रॉड नैटवर्क ऐक्से इंको एंटे ऐक्से पब्लिक क्लौडन मेरे एक्सर ऐक्स मोबाइल ऐक्सा 
మీరు ఆఫీస్లో లేకున్నా బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది మీకు ఆ కీస్ అవన్నీ ఉంటుంది అదే మనం తర్వాత చూపిస్తాం అనమాట అది ఇలా మనకి ఇప్పుడు సర్వర్ వస్తే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అనేది ఓకే ఇంకోటి డ్రాస్టిక్ ఎలాస్టిసిటీ ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు రిసోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడంటే అప్పుడు రిసోర్సెస్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ అమెజాన్ సేల్ ఇది ఉంటుంది కదా సో ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సర్వర్ హిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి రిసోర్సెస్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి ఆ టైంలో వాళ్ళు సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు సో ఆఫ్టర్ ద సేల్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ మళ్ళీ నార్మల్గా వాళ్ళ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఆ నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్స్కి తీసుకొస్తారు అనమాట ఎలాస్టిసిటీ అంటే యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆర్ రిసోర్సెస్ అట్ ఎనీ టైమ్ మీరు అప్లికేషన్ ఆర్ రిసోర్సెస్ మీకు ఎప్పుడన్నా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడన్నా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి అంటే మీరు క్లౌడ్ లేదు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా కావాలంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసాం సో యూ కెన్ సీ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెఫినేషన్స్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్గా మనం మన కాన్సెప్ట్ మెయిన్గా వచ్చేసి జీసీపీ రైట్ సో గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ సో సో గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో గూగుల్ ఎలా యూజ్ చేస్తుంది అంటే లైక్ గూగుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ కంపెనీ డేటాలోనే చూస్తుంది గూగుల్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫేస్బుక్లో చూసాం కదా అనాలిటిక్స్ ఎలా చేస్తారు ఇది యూట్యూబ్లో అనాలిటిక్స్ ఎలా చేస్తారు అలా గూగుల్ ఏంటంటే గూగుల్ ప్రతి ఒక్కటి ఏ మీరు ఏ తీసుకున్నా కానీ గూగుల్ కంపెనీ ఈజ్ అ డేటా కంపెనీ ఎవ్రీ కంపెనీని కూడా అది ఎవ్రీ కంపెనీని ఒక డేటా కంపెనీ లాగానే చూస్తుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గూగుల్ మీరు మీరు జనరల్గా చూస్తే అది మీకు అర్థమవుతుంది సో గూగుల్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే గూగుల్లో నంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ గూగుల్ నెట్వర్క్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి గూగుల్ నెట్వర్క్ గూగుల్ నెట్వర్క్ చాలా స్ప్రెడ్ అవుట్ అయిన నెట్వర్క్ మార్కెట్లో సో ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్సైట్ వెళ్ళినారనుకోండి క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అబౌట్ స్లాష్ లొకేషన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూసినారనుకోండి క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అబౌట్ లొకేషన్స్లో మీకు ఏంటంటే ఎన్ని లొకేషన్స్లో గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంది ఎన్ని రీజియన్స్లో స్ప్రెడ్ అవుట్ అయ్యి ఉంది ఎన్ని జోన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని నెట్వర్క్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసు అనమాట చూడండి ట్వంటీ టూ రీజియన్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ జోన్స్ నెట్వర్క్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ వన్ ఫార్టీ ఈ నెట్వర్క్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటో మీకు తర్వాత కోర్సులు వెళ్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత కంట్రీస్ అండ్ టెరిటరీస్ అవైలబుల్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంట్రీస్ అండ్ టెరిటరీస్ మీరు ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే రీజియన్ వైజ్ ఇది నెట్వర్క్ వైజ్ చూడండి ఓకే సో రీజియన్ వైజ్ చూస్తే ఎక్కడెక్కడ మనకి డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి అనేది క్లియర్గా మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అవైలబిలిటీ అంటే మీకు కొన్నిట్లో యాప్ ఇంజన్ ఉంటుంది కొన్ని రీజియన్స్లో యాప్ ఇంజన్ ఉండదు కొన్ని రీజియన్స్లో కంప్యూ క్లౌడ్ రన్ ఉంటుంది క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని రీజియన్స్లో ఉండదు సో ఇట్లా అప్లికేషన్ వైజ్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఏ రీజియన్లో ఉంది ఏ రీజియన్లో లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్లో పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో మీరు ఏషియా పసిఫిక్లో ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ముంబైలో చూసుకున్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే ముంబై ఇస్ వెరీ నియర్ టు ఇండియా సో మనం ఏంటంటే ముంబైలో హోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం కానీ మీకు క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ ఆ అవైలబిలిటీ లేదు సో మీరు ఏం చేస్తారు హాంగ్కాంగ్ అయినా టోక్యో మీద అయినా హోస్ట్ చేస్తారు క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఈ రెండు రీజియన్స్లోనే ఉంది ఈ రీజియన్స్లో లేదు సో ఇది మీరు ఈ పేజ్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏ అప్లికేషన్ ఏ రీజియన్లో ఉంది ఏ అప్లికేషన్స్లో ఏ అప్లికేషన్ మల్టీ రీజియన్లో ఉంది అన్ని చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే సో మల్టీ రీజియన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఉంది ఓకే సో మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే మీ డేటా మీకు యుఎస్లో ఉండాలి యూరోప్లో ఉండాలి ఏషియాలో ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు డిజాస్టర్ రికవరీ లాగా అనమాట సో మీకు ఎక్కడ ఇక్కడ యూఎస్లో డౌన్ అయిపోతే ఈయూలో ఈయూలో డౌన్ అయిపోతే ఏషియాలో అలా మీకు మల్టీ రీజియన్ కావాలి ఏంటంటే కొన్ని హయ్యర్ బిగ్గర్ కంపెనీస్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు స్ప్రెడ్ అవుట్ అయి ఉంటారు అనమాట యుఎస్లో ఉంటుంది వాళ్ళు స్ప్రెడ్ అవుట్ 
చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది మల్టీ రీజియన్ ఉందా లేదా ఓకే మల్టీ రీజియన్ ఉంది కాబట్టి మీరు అప్లికేషన్ని మల్టీ రీజియన్లో హోస్ట్ చేయొచ్చు అని చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవన్నీ మల్టీ రీజియన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట గూగుల్ క్లౌడ్ సపోర్ట్ చేయకపోతే ఏంటంటే మీ ఓన్ ఆర్కిటెక్చర్తో మీ ఓన్ టూల్స్తో మీరు మల్టీ రీజియన్ చేసుకొని గూగుల్ డేటా డిజాస్టర్ రికవరీ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుందంటే గూగుల్ సపోర్ట్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ సో ఇది మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది సో రీజియన్స్ జోన్స్ అంటే ఏంటనేది మనం తర్వాత చూద్దాం ఎందుకంటే జోన్ లెవెల్ అంటే ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినారు అనుకోండి ఇక్కడ చూ ఇక్కడ కరెంట్ రీజియన్స్ విత్ త్రీ జోన్స్ ఫ్యూచర్ రీజియన్స్ విత్ త్రీ జోన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ముంబై ఉంది కరెంట్ రీజియన్ విత్ త్రీ జోన్స్ ఓకే సో మీకు మీకు నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది ఓకే హెడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉంది కానీ నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ చూపించట్లేదు ఇక్కడ ఓకే సో దట్స్ ఫైన్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము జోన్స్ అంటే ఏంటి రీజనల్ వైజ్ మల్టీ రీజనల్ రిసోర్సెస్ ఏంటి చూస్తాము సో మీకు బేసిక్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను జోన్స్ అంటే ఏంటంటే జోన్ లెవెల్ అనమాట ఇప్పుడు అప్లికేషన్ జోన్లో ఉంటుంది అప్లిక ఆ జోన్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి మీ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోతుంది వేర్ యాజ్ రీజియన్ లెవెల్ రిసోర్సెస్లో ఏముంటుందంటే మీకు మల్టిపుల్ జోన్స్లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో అది హయ్యర్ అవైలబిలిటీ అనమాట జోనల్ నుంచి మీరు రీజియన్కి వస్తే హయ్యర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఇక మల్టీ రీజియన్ అయితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా డిజాస్టర్ రికవరీ ఎలా చేస్తారు వన్ రీజియన్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకో రీజియన్కి ఎలా స్విచ్ చేస్తారు ఆ డిజాస్టర్ రికవరీ ఎట్లా చేస్తారనేది అది ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది నార్మల్గా ఇంకోటి ఏంటంటే గూగుల్ సర్వీసెస్ మీకు ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గూగుల్ సర్వీసెస్ మీరు చూసుకుంటే అసలు గూగుల్లో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఏమేమి సర్వీసెస్ ఇస్తుంది అనేది గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అని కొట్టినారు అనుకోండి ఓకే సో ఆల్ ది సర్వీసెస్ గూగుల్ ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అన్నీ మీకు అందులో కనిపిస్తుంది ఓకే సో జనరల్గా ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయంటే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ తర్వాత ఐడెంటిటీ సెక్యూరిటీ బిగ్ డేటా మెషిన్ లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇది మనం గూగుల్ క్లౌడ్లో లాగిన్ చేస్తే మీకు అది తెలిసిపోతుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ టు ది గూగుల్ మీకు గూగుల్లో లాగిన్ చేసి చూపిస్తాను నేను అది సో ప్రస్తుతానికి అయితే అవి మనకి గూగుల్లో సర్వీసెస్ ఉండేటి సో మనం ఇన్డెప్త్గా గూగుల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి గూగుల్ సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉంటాయి అసలు ఈ అసోసియేట్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్కి మనకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అవన్నీ మనం చూసాం తర్వాత ఓకే బట్ ఫర్ యువర్ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం గూగుల్ సర్వీసెస్లో మీకు కంప్యూటర్ అంటే కంప్యూటర్ ఇంజిన్ యాప్ ఇంజిన్ కంటైనర్ ఇంజిన్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీస్ క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట సో నెట్వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ జనరల్గా మనకి గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్లో వస్తాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు గూగుల్ క్లౌడ్ లాగిన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ క్లౌడ్ లాగిన్ ఎలా ఉంటుందంటే కన్సోల్ డాట్ యుఆర్ఎల్ వచ్చేసి కన్సోల్ డాట్ క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఓకే సో మీకు ఏ అకౌంట్ నుంచి మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో మీరు ఏ లాగి ఏ దేంతో లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీ ఏదైతే యూజర్ ఉంటుందో ఆ యూజర్తో మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఓకే సో ఇక్కడ నేను ట్రైట్రీ టెక్తో లాగిన్ అవుతున్నాను ఓకే ఇది మన గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ డ్యాష్ బోర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఇది ప్లాట్ఫామ్ డ్యాష్ బోర్డు సో ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా చూస్ చూసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ 
మీరు ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో చూసుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటు చేస్తున్నాను అనుకోండి ఓకే న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సారీ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి క్రియేట్ కొట్టేస్తున్నాను ఆర్గనైజేషన్ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తాను సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే నోటిఫికేషన్లో వచ్చేస్తాను అనమాట ఏమవుతుంది అనేది ఓకే సో అది చూపిస్తుంది చూడండి క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మై ప్రాజెక్ట్ ఎయిట్ 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 సిక్స్ ఫైవ్ ఓకే సో మీరు నోటిఫికేషన్స్లో చూసుకోవచ్చు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి ఆ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా అని ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫైన్ ఫర్ నో ఓకే సో ఇంకోటి ఇది చూసుకోండి ఓకే మనం అనుకున్నాం కదా సో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయని సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది సర్వీసెస్ ఇప్పుడు చూసుకున్న కంప్యూట్ కంప్యూట్ సర్వీసెస్లో యాప్ ఇంజన్ కంప్యూట్ ఇంజన్ క్యూబర్నెటిస్ ఇంజన్ క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ క్లౌడ్ రన్ ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి స్టోరేజ్ స్టోరేజ్లో బిగ్ టేబుల్ డేటా స్టోర్ ఫైవ్ స్టోర్ ఫైల్ స్టోర్ స్టోరేజ్ ఎస్క్యూఎల్ స్పానర్ నెట్వర్కింగ్లో విపిసి హైబ్రిడ్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఇంకా స్టాక్ డ్రైవర్లో మానిటరింగ్ డీబగ్ ట్రేస్ టూల్స్ టూల్స్లో ఇవన్నీ బిగ్ డేటాలో మీకు బిగ్ డేటాలో మీరు చాలామంది గూగుల్ క్లౌడ్లో డేటా ఇంజనీర్స్ అవ్వాలని అనుకుంటారు సో వాళ్ళకి మెయిన్గా కావాల్సింది గూగుల్ క్లౌడ్లో బిగ్ డేటా ఓకే సో ఇంకోటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరైతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి పనిచేయాలనుకుంటున్నారో సో దే విల్ యూజ్ ఆల్ దీస్ టూల్స్ ఓకే సో ఇది ఇది ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ మీరు యూజ్ చేసి గూగుల్ క్లౌడ్ పైన మీకు ఏ మీరు ఏ సైడ్ డొమైన్లో వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ సైడ్ నుంచి వర్క్ చేయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ అనుకోండి మీకు మోస్ట్లీ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ ఇది నెట్వర్కింగ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం వేరే ఇఫ్ యూఆర్ డేటా ఇంజనీర్ అనుకోండి డేటా ఇంజనీర్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ విల్ బి ఆన్ బిగ్ డేటా ఓకే సో ఈ టూల్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి ఆ డేటా ఇంజనీర్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద పనిచేస్తాం అనమాట సో ఇఫ్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ అండ్ డెవాప్స్ అనుకోండి సో మీరు ఏం చేస్తారు ఆ క్యూబర్నెటిస్ పైన ఎక్కువ పని చేస్తారు క్యూబర్నెటిస్ మళ్ళీ ఏదైనా టూల్ ఉందనుకోండి ఎక్స్టర్నల్ టూల్స్ యాన్సిబుల్ షెఫ్ అలాంటి టూల్స్ ఇంకా చేసి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్కి జెన్కిన్స్ అది వాడే డెవాప్స్ యూజ్ చేస్తారనమాట సో అన్నీ మీరు ఏది హోస్ట్ చేయాలన్నా మీరు గూగుల్ క్లౌడ్లో గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద అయినా మీరు హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది వచ్చేసి బేసిక్గా మీకు అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ఎలా ఉంటుంది లాగిన్ పేజ్ ఏంటి అని చూపించడానికి మాత్రమే ఇది సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఈ గూగుల్ క్లౌడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ల్యాప్టాప్ నుంచి క్లౌడ్ సారీ కమాండ్ లైన్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా అనుకోండి సో అది కూడా మనము ఒక జీసీపీ ఎస్డీకే అని ఉంటుంది ఆ ఎస్డీకే ఇన్స్టాల్ చేసి మనం అది యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో చూసాము సో అంతవరకు మేక్ షూర్ లైక్ మీరు లాగిన్ చేసి చూసుకోండి ఒకసారి ఇది లాగిన్ లేకున్నా కానీ అది ఎట్లా లాగిన్ చేయాలి అది నేను మీకు క్లియర్గా నెక్స్ట్ సెషన్స్లో చూపిస్తాను బట్ దిస్ ఈజ్ ఓవర్ యూ లైక్ జీసీపీ అంటే ఏంటి అనేది మీకు జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఇది సో దెన్ నెక్స్ట్ నుంచి మనము సెషన్స్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఈమెయిల్ చేయండి ఆర్ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి విల్ రిప్లై బ్యాక్ టు యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఎవరికైనా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది వివర్ ఇన్ బీటెక్ డిగ్రీ ఆర్ వివర్ వాంట్స్ టు get into the cloud it's very useful thank you andy thank you for your time uh, thank you very much